Chiquitas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Si tú eres nueva por acá, te invito a que te suscribas dando clic en el botón rojo de suscribirse, es gratis. Y recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie cada vez que subimos un contenido nuevo y no te lo pierdas. Muchas, pero muchas gracias a todas aquellas personas que se nos han venido uniendo cada día. Con este video le damos la bienvenida a la Navidad. Y si tú aún no has elaborado tu arbolito o tu pesebre, entonces... No te puedes perder este video porque te voy a enseñar cómo fabricar una casita para pesebre con foamy. Los materiales en realidad que son muy pero muy pocos y el proceso es demasiado sencillo. La idea de este video es que quiero que inicien la fabricación de su arbolito y su pesebre. Yo me basé en una de las ideas de Pinterest, aunque sé que no me va a quedar igual ni tal cual la fotografía que les voy a enseñar en este momento. La idea es que le pongamos muchísimas ganas, amor y dedicación a nuestro proyecto. Para iniciar con su fabricación es importante que elabores algunas casitas como la que te voy a enseñar a fabricar en esta ocasión. Si tú ya tienes tu árbol o tu pesebre y solo quieres crear casitas para complementar tus creaciones, no importa, también estas lindas opciones que tengo aquí atrás te pueden ser de gran ayuda. No siendo más, te dejo con los materiales y el paso a paso. Pompi, regla. Tijeras, bisturí, silicona, foamy de colores. Con la parte sin filo de tu bisturí vamos a realizar todos los trazos de corte. Mide 15 centímetros de alto. Y traza una línea de 12 centímetros de ancho. Ahora deberás medir 3 centímetros de afuera hacia adentro por ambos lados. Demarca los dos puntos para luego unir todos los trazos. A partir de la línea de 12 centímetros mide ahora 10 centímetros por cada lado y delimita muy bien estos puntos. puntos con trazos y marca la mitad de los 12 centímetros para los trazos de la parte superior de nuestra casa. Ya tienes el lado frontal, ahora corta con tijeras o bisturí. El corte anterior nos servirá de molde para realizar la parte posterior de la casa. Corta dos rectángulos de 8 por 10 centímetros con el foamy restante. haremos los cortes de las ventanas y para eso trazaremos un cuadrado en cada pieza y luego cortamos. Haremos lo mismo con la pieza frontal pero según la forma de la casa. Con foamy de otro color elaboraremos los marcos de todas las ventanas. Tomamos el corte como molde dejando 5 milímetros de espacio en cada lado. Corta pequeños cuadraditos en las piezas de las ventanas y así se verán. Utilizaremos foamy diamantado para la fabricación del techo. Para esto corta dos cuadrados de 10 por 10 centímetros. Comencemos decorando la parte frontal de la casa. Utilizaremos foamy azul para hacer una matera, rojo para la puerta, café para las piedras y algunas hojitas artificiales como toque decorativo.
encaje si tienes o un pedazo de tela, corta y pega por el lado interno de todas las ventanas. Ahora armemos la casa pegando cada pieza. Por último utiliza foamy blanco para hacer la nieve y pega en los bordes del techo y parte superior. For calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings. For calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Nuestra casita elaborada con foamy, verdad que es muy sencilla de hacer y en realidad sale bastante económica. Ahora solo tendrás que fabricar el resto de casas y para nuestra próxima semana iremos haciendo el resto de nuestro proyecto. Muchas gracias por seguir conectadas con mi lemón. No olvides suscribirte, regálame muchos likes, deja tus comentarios. Y comparte esta gran idea con más personas. Yo como siempre me despido con muchos besos y abrazos rompehuesos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!